todo el mundo quiere crear una startup últimamente. Todos queremos tener una empresa de esas como la que sale en la red social, allá esa película, y yo quiero ser como el señor Marco Zuckerberg y quiero tener una empresa gigante y voy a ser millonario. Y la realidad es que muchos confunden el concepto de startup y de empresa y hoy quiero hablarles de eso. Muchas empresas normalmente crecen a un ritmo nulo o a un ritmo moderado. Por ejemplo, imaginen que ustedes tienen un restaurante o tienen una agencia de desarrollo web o tienen una consultora de marketing digital o una pastelería o una serie de negocios normales, una tienda de barrio. Y digamos que ustedes en el 2014 vendieron un millón de dólares porque son, una, son la mejor pastelería del mundo y venden un millón de dólares. Y ustedes se esfuerzan un montón, abren nuevas tiendas, le meten esfuerzo y logran que en el 2015 vendan como 1.2 millones de dólares. Es decir, crecieron un 20%. Si antes tenían 20 empleados, ahora pueden tener 24 empleados y cosas por el estilo. Y en ese año crecieron otro 20%. Entonces, ahora ustedes venden 1.44 millones de dólares al año. Y luego volvieron a crecer otro 20% para el 2017. Entonces, ahora venden 1.72 millones de dólares. Y luego para el 2018, ya lograron duplicar la empresa y ya están en 2.1 millones de dólares. Porque 20 más 20 más 20 más 20 más 20 significa que duplicaron lo que estaban logrando. Y eso es una empresa normal. Una empresa normal a veces cae, a veces se mantiene o a veces crece, pero crece a un ritmo porcentual. Crece a un ritmo, digamos, pequeño. Eso es lo que es una empresa normal. Pero imaginen, imaginen que ustedes son una startup. Una startup crecería así. No cambié para nada los datos de la empresa normal en azul. Lo único que hice fue colocar lo que realmente pasa en una startup. Y la startup arrancó en el mismo lugar. Startup, startup, no importa. Empresa pivotante de alto crecimiento. La startup arrancó en un millón de dólares al año y creció un 2X. Creció 100% anual. Entonces, en el 2015 estaba vendiendo 2 millones. Y volvió a crecer 2X. Entonces, pasó de 2 a 4. Y volvió a crecer 2X. Entonces, pasó de 4 a 8. Y volvió a crecer 2X. Entonces, pasó de 8 a 16. Y entonces... Donde la empresa normalita le tomó cuatro años llegar a dos millones de dólares, a la startup le tomó solamente un año y ahora está en un punto que está multiplicadoramente más alto de donde está la empresa normal. Esto es un tema al que nosotros tratamos mucho en el taller de startups de Platzi. Toda una carrera que nosotros tenemos en platzi.com slash startups y que está disponible para ustedes cuando se suscriban al plan expert de Platzi. Y yo ya veo los comentarios, ay, Freddy, siempre me vendo un curso, pero esto es Platzi. ¿Por qué están viendo YouTube en Platzi si no es para nunca parar de aprender y mejorar sus vidas? Ay, pero es que no quiero... ¿Por qué? Aprende en Platzi. Si nunca paras de aprender, tu crecimiento será ilimitado. Y si en cambio mentalmente sientes que esto es un problema, piénsalo así. ¿No serás tú el problema? Pero más allá de ello, y si ustedes ya tienen la suscripción a Platzi, hoy quiero hablarles de qué es lo que significa ser una startup. Y el componente principal de una startup versus una empresa normal es que tiene un crecimiento multiplicador. Las startups no crecen en porcentaje anual, crecen en multiplicador anual, crecen de una manera explosiva. Siempre, ¿cuánto es la inflación? La inflación es... ¿Cuánto me costaba a mí algo antes de lo que me cuesta hoy? La inflación normalmente se mide con diferentes indicadores, como el IPC y cosas por el estilo. Y en diferentes países puede ser del 1%, del 2%, del 4%. Por ejemplo, si la renta que tú pagabas en tu apartamento el año pasado era de 500 dólares y hoy pagas 550 dólares, eso significa que la inflación de renta en el último año fue del 10%. Las empresas normales intentan crecer al ritmo de la inflación o un poquito más, donde las startups crecen de una manera explosiva. ¿Pero cómo lo logran? ¿Cómo se encuentra eso? Eso se encuentra logrando crear una innovación increíble en un gran mercado. Y tienen que ocurrir ambas cosas. Porque si tú haces una innovación maravillosa en un mercado muy chiquito, eventualmente te vas a encontrar con un techo de crecimiento, con una pared de hasta dónde puedes llegar, y eso es un problema. Pongamos el ejemplo de la economía de España. Esta es la economía de España. Esto es lo que España exporta. Me pareció muy chistoso que, de acuerdo a la Wikipedia, lo más importante en España son los carritos de nieve, los snowmobiles, o carritos de golf o vehículos similares. También exportan partes de vehículos, camiones partes de aviones, partes de helicópteros, pero esto es básicamente una muestra de una industria muy, muy activa de manufactura y de construcción. También tienen por acá varias cosas de electrónica, sobre todo de partes eléctricas y electrónicas, bombas, partes eléctricas, transmisión, diodos, etc. Aquí tienen una 
gigante, gigante industria de farma, es decir, cosas farmacéuticas, penicilinas. Aquí tienen una industria de, no exactamente materia prima, pero derivados de materia prima, como llantas neumáticas, plásticos, poliacetalos. Aquí tienen una industria de exportación de agricultura. Naranjas, básicamente no hay mejor naranja que la naranja española. Aceite de oliva, eh, por supuesto, alcachofas, maravillosas. No, España es un lugar mágico. Por acá tenemos cosas como alcohol, vinos, eh, vinos de uvas, vinos espumantes. Acá tenemos cerdo, por supuesto. No existe nada superior al jamón de bellota. No importa lo que me digan y estoy dispuesto a irme a los golpes por esta opinión. El jamón de bellota es el mejor jamón de la tierra. Luego tenemos petróleos. Eh... Esto es muy raro, 0.49% Women's Girls. ¡Ah, esto es ropa! ¡Ropa! No están exportando mujeres, están exportando ropa. ¡Madre de Dios! Entre muchas otras cosas. Y las empresas normales se ubican en estos segmentos tradicionales del mercado. Si yo voy a hacer una empresa de helicópteros, yo voy a hacer el 0.58% de la exportación del mercado de España y puede que arranque chiquito y luego eventualmente va a llegar hasta acá. Y si quiero crecer, voy a tener que pasar al mundo de los aviones y luego al mundo de otras partes, etcétera. Lo mismo si arranco plantando naranjas y luego hago naranjas y tomates y luego naranjas y tomates y otras cosas. Contrastémoslo, por ejemplo, con la economía de México. La economía de México está vastamente basada en automóviles, televisores y petróleo. Básicamente se exportan un montón de electrónica. Esto es porque hay fábricas de otros países que, que, que fabrican dentro de México o hay fábricas mexicanas. Hay una marca muy famosa que se llama Hamilton Beach. Probablemente tu cafetera es Hamilton Beach, el, tu calentador de ambiente es Hamilton Beach. Hamilton Beach, a pesar de llamarse Hamilton Beach, es una marca 100% mexicana hecha en México. Todo es mexicano, no hay nada gringo. Pero lo que pasa es que ellos saben que la gente compra más si se llama Hamilton Beach, en vez de si se llama Playas de Minatitlán. ¿De dónde es tu tostadora? De mi tostadora es Playa de Minatitlán. Y esas empresas se ubican en estas categorías o en estas categorías. Luego están categorías que no tienen nada que ver con compañías, como el petróleo. Esto casi siempre son monopolios de Estado que son privatizados a través de licitaciones. El tema con las startups es que muchas startups no se ubican en ninguna de estas categorías. Se ubican en categorías completamente nuevas y eso es innovación. O se ubican en una de estas categorías pero creando algo completamente diferente. Por ejemplo, yo podría estar en la categoría de la perfumería y cosméticos, pero lo que hago es crear un modelo escalable para que la gente cree su propia fragancia personalizada por internet en vez de competir contra las marcas de perfumes normales. O yo podría estar en la industria de los automóviles, pero creando un automóvil eléctrico basado altamente en software como un Tesla, en vez de crear los carros normales. Eso es innovación en un gran mercado. Y luego, la diferencia más fundamental es la escalabilidad lineal versus la escalabilidad exponencial. Una escalabilidad lineal normalmente está dada porque la única forma de que tu empresa crezca es contratando humanos. Esa es la razón por la que las empresas de desarrollo de software, las empresas que son agencias de publicidad o de marketing, las consultoras, rara vez son startups escalables porque tienen que contratar más personas para tener más clientes. Piensa una vez más en una pastelería. Para que una pastelería crezca, tiene que contratar a más pasteleros y tiene que tener más tiendas para poder vender más pasteles. Por ende, la demanda y la capacidad de suplir esa demanda tiene una gráfica lineal. En cambio, piensa, por ejemplo, en WhatsApp o en Telegram. WhatsApp es una empresa que con 15 personas le daba un servicio a miles de millones de personas porque no dependía de la cantidad de humanos su escalabilidad. Casi siempre la escalabilidad exponencial existe gracias al software. Casi siempre existe gracias a que hay código de programación que me permite escalar. A veces no es software, a veces es una capacidad industrial de producción. Eso es lo que llaman producción en escala. Por ejemplo, Apple necesita muchos humanos para poder fabricar muchos iPhones para poder vendértelos. Pero la fábrica es tan veloz y la producción a escala es tan increíble que te pueden perfectamente crear muchos teléfonos con muchas personas, pero no tantas como la demanda genera. Imagina esto. Si solamente hubieran mil clientes de un iPhone, cada iPhone podría costar millones de dólares. Pero logramos que un iPhone cueste menos de mil dólares porque hay millones de clientes, a pesar de que se necesitan humanos y máquinas. Y entre más automatización hay, más escalabilidad existe. Por ejemplo, en el pasado, muchas minas, como las minas de carbón, las minas de cobre, las minas de oro, requerían humanos picando piedra para poder extraerlo. Ahora, gracias a empresas como Komatsu en Japón, tenemos sistemas automatizados que con software y hardware, hardware logran minar de una manera escalable este tipo de cosas. Ahora, es un recurso natural no renovable, así que tampoco tiene una escalabilidad exponencial tan grande. 
Luego está el tema de por dónde arrancan estas empresas. ¿Las empresas arrancan con plata de quién? Ah, oh, es que esto de emprender es solamente para ricos. Y aquí hay una frase que yo siempre les voy a reiterar. Es verdad que la gran mayoría de los emprendedores vienen de familias de dinero. Pero no es verdad que sean la gran mayoría de emprendedores exitosos. Los emprendedores exitosos, las empresas de éxito, las empresas que explotan de manera increíble y gigantesca, tienen fundadores de todo tipo de historias personales. Gente que creció en la pobreza, gente que creció en clase media, gente que sus papás estaban podridos en dinero, no importa. Sí, en promedio el emprendimiento estándar es con personas de dinero, pero el emprendimiento increíble no importa si tienes o no tienes dinero. Importa si tienes mucho más que eso. Importa si encuentras el mercado correcto y la innovación correcta y el equipo correcto y la suerte correcta y explotas. Bootstrapping significa arrancar con tus ahorros. Así arrancó Platzi. Platzi por sus primeros cinco años de operación no tuvo inversionistas de ningún tipo. Fueron los ahorros de Christian y mis ahorros y no fue mucho. Cada uno de nosotros ahorró el equivalente a dos mil dólares por mucho tiempo para poder arrancar Platzi. Y luego cada vez que ganábamos plata la reinvertíamos el 100% en Platzi hasta que crecimos a un punto interesante. Algunas otras empresas arrancan con inversión inicial. ¿Y de dónde sale esa inversión? Tienen que, entender, tienen que entender acá cuáles son los diferentes tipos de inversionistas. Casi siempre nosotros pensamos en los inversionistas como los bancos. Vamos a un banco y pedimos un préstamo. Y en ocasiones así es. Steve Jobs famosamente pidió muchos préstamos a bancos para poder despegar Apple y no se los daban porque no se bañaba y tenía cara de hippie y olor a hippie y personalidad de hippie y era un hippie. Entonces no le iban a dar dinero. Hasta que eventualmente un empleado de Intel le dijo, oye, yo te doy dinero. Y nos vamos con este porcentaje y vamos a hacer crecer esto. Ese tipo de personas que no son inversionistas que lo que hacen es darte un préstamo a cambio de un retorno, sino que te lo dan a cambio de posiciones en la empresa, son los inversionistas que normalmente busca una startup. Diferente a una empresa normal. Si tú tienes una lavandería y tú tienes un modelo de negocio donde sabes que la lavandería va a crecer tanto y va a tener estos capital y va a tener estos gastos y va a tener este retorno, tú puedes ir con eso a un banco y el banco te da un préstamo porque saben que estaba apalancado por un plan de negocio y por otras cosas. Pero normalmente las empresas de exponencial crecimiento y de alta innovación son mucho más riesgosas. Ahí nosotros tenemos que hablar de cuatro perfiles. Los ángeles inversionistas, el venture capital, el private equity y el mercado público. Un ángel inversionista es, en pocas palabras, una persona con dinero que quiere invertir en tu empresa a cambio de un porcentaje en la compañía, apostándole a que la compañía se va a volver grande. Venture Capital es una organización con dinero. No siempre ellos son los dueños del dinero. Normalmente el Venture Capital son inversionistas y ustedes dicen, uy, estos inversionistas tienen mucha plata personal. No, ellos invierten el dinero de otros. Esos otros normalmente son la tercera capa, Private Equity. Private Equity es cuando familias gigantes de dinero montan una oficina o organizaciones que tienen mucho dinero que tienen que administrar, lo invierten de manera estratégica. ¿De dónde viene ese dinero? En la gran mayoría de los casos, esto quizás les sorprenda, vienen de los fondos de pensiones. Porque los viejitos necesitan dinero para vivir. Y ustedes van a ser viejitos. Yo voy a ser viejito. Todos vamos a ser viejitos. Excepto Elon Musk. Porque Elon Musk va a morir muy joven camino a Marte. Pero de resto, todos vamos a ser muy viejitos en algún punto, excepto que pase algo terrible en el camino y muramos jóvenes. No mueran jóvenes. Es terrible. Y vamos a necesitar apoyo porque no vamos a poder trabajar. Ese apoyo normalmente viene construido como un fondo de pensión, como nuestra pensión, nuestra seguridad social. El problema es que en ocasiones la inflación de un país crece más rápido de lo que crece el dinero en los fondos de pensión. Entonces, que no importa que tú hayas ahorrado mil dólares al, al mes, cada mes de por vida, si ese dinero tiene menor poder de compra para cuando te pensiones y cuando ya no quieras trabajar. Los fondos de pensión tienen que lograr ser más grandes que la inflación. Entonces, invierten en muchas cosas. A veces invierten en infraestructura, a veces invierten en lo que se llaman bonos de gobierno para el crecimiento total, a veces invierten en la bolsa y a veces invierten en startups. Pero como no tienen tiempo de poder ver cada una de esas empresas, contratan a gente especializada en medir empresas. Y eso es Venture Capital. Esos son los fondos de VC. Y por último está el mercado público. El mercado público es cuando sales a la bolsa. Es cuando tienes un IPO, Initial Public Offering. Salir a la bolsa es que tú tienes la capacidad de vender pedacitos de tu empresa a cualquier persona. No cualquier empresa puede hacer esto. Hay reglas duras. Porque antes habían muchas estafas. Estilo DMG en Colombia, estilo Herbalife en el resto del mundo. Y sí, sostengo esto al 100%. Herbalife es una estafa. Casi todos los sistemas de marketing multinivel son una estafa. I don't give a shit. Pero lo interesante es que el mercado público tiene una serie de reglas 
para que las personas puedan invertir su dinero en empresas que están previamente vetadas por los bancos del gobierno. Que no es un inversionista. El gobierno no es un inversionista. Los concursos donde te dan dinero por participar no son inversionistas. Y las donaciones tampoco son inversión. Muchos, muchas excusas de emprendedor siempre es, ay, es que a mí el gobierno no me apoya. Si esa es tu excusa, te voy a decir la verdad. Tú no estás listo para emprender. No es una buena idea que tú emprendas. Si lo que tú crees es que la razón por la que no triunfas es porque el gobierno no te apoya, no estás listo. Mejor trabaja para una empresa que te apasione y aprende. Y ahí vas a aprender por qué no. El gobierno puede ser un cliente. Y como cliente, dependiendo del gobierno, es un buen cliente. Los concursos pueden ser una buena idea de empujar al principio de tu idea, pero no son una forma sostenible de realmente crear una empresa. Yo conozco muchas empresas que coleccionan premios, pero nunca llegan a un lugar interesante. Pero eso sí tienen todos los premios del mundo y ganan todos los concursos. Y las donaciones o las subvenciones sirven como impulso, pero tampoco son una estrategia sostenible. Las inversiones no son préstamos. Las inversiones no son dinero que eventualmente el inversionista espera retornar con un porcentaje, porque lo otro que no les menciono acá es que cuando un inversionista de esta categoría invierte en ti, no espera un crecimiento del 20% o del 50%. Si te invierten un millón de dólares, ellos no van a ser felices si les devuelven 1.8 millones, porque hay muchos costos adicionales a enviarte ese dinero, como la comisión que tiene que quedarse el inversionista, como el tiempo que gastan en apoyarte para crecer, como el análisis que le hacen otras empresas y, por supuesto, algo que se llama The Power Law of Distribution o la ley de la distribución de poder, que es básicamente que cuando invierten en 100 startups, 80 van a fallar y ese dinero se va a perder y solamente 20 van a tener éxito. Y por ello, ellos esperan que las que tengan éxito tengan un éxito gigantesco y cuando solamente devuelven el doble o menos del doble, no es suficiente para ellos. Entonces, ¿cómo es que obtienen la plata esta gente si no se trata de volver? Ay, ah, a ellos no les interesa el profit. A los inversionistas no les interesa que tú les des ganancias. No. Ellos quieren algo más grande. ¿De dónde sale esa plata? Esa plata sale de algo que se llaman eventos de liquidez. Los eventos de liquidez es cuando tú agarras todo el equity, todo lo que significa ser dueño de una empresa, y lo conviertes en dinero. Dinero duro al que le puedes prender fuego. Normalmente hay tres eventos de liquidez. Uno es que la empresa quiebre. La empresa se fue al carajo. Cuando las empresas quiebran, simplemente se hace un remate de los assets. A ver quién los compra. Y si no los compra nadie, pues que ven cero. Y la plata que sobre en ese remate, en esa subasta, se divide entre los inversionistas y los fundadores casi siempre se quedan con nada. El segundo evento de liquidez más común es la venta. Ustedes lo han escuchado. Instagram compra Facebook por mil millones de dólares. Google compra Nest por tres mil millones de dólares. Eh, Microsoft compra GitHub por 7 mil millones de dólares. Eso es un evento de compra. En esos eventos, la empresa grande adquiere todo el equity de la, de la startup. Y en ese momento, el equity que tenían los inversionistas se vuelve plata y ellos salen de la empresa. Eso se llama un exit porque convirtieron su inversión en salida. Los fondos de inversión tienen fechas de salida internas. Un fondo de inversión casi siempre tiene una esperanza de vida de 10 años. Porque ese es el momento donde sus LPs, Limited Partners, los que les dieron la plata, que casi siempre son oficinas de familias ricas o fondos de pensión, necesitan el dinero para poder hacer otra cosa con él. El tercer evento de liquidez es salir a la bolsa. Y ustedes lo ven cuando ven las acciones de las empresas. Salir a la bolsa es muy complejo. Requiere dos cosas si lo quiero hacer súper sencillo. Una es, ojalá, vender por lo menos 100 millones de dólares al año en ventas. Y dos tener una serie de reglas financieras que le permita a la empresa crecer y tener un banco que quiera esponsorear tu salida a la bolsa. Aunque las reglas han cambiado un poquito. Mírenlo así. Si ustedes hubieran invertido en el 2016 en Tesla, Tesla valía 211 dólares y hoy vale 357 dólares. Es decir, habrías crecido un 1.5X. Si ustedes hubieran invertido en Facebook, en el 2016 la acción valía 104 dólares y hoy vale 196. Más o menos habría duplicado tu inversión. Si le hubieras metido 1,000 dólares a Facebook en el 2016, hoy tendrías 2,000. Si ustedes le hubieran metido 1,000 dólares a Google Alphabet en este caso, en el 2016, hace dos años, donde la acción estaba como en 700, hoy está en 1,160. Más o menos se habría duplicado la acción. Y si ustedes como yo hubieran invertido en Snapchat cuando sería la bolsa, hoy estarían llorando y no estarían dando consejos de inversión. Ustedes pueden invertir, porque yo entiendo la siguiente pregunta. Uy, Freddy, esto está interesante. En vez de arrancar una startup, lo que yo quiero es invertir en startups y puedo invertir en empresas. ¿Cómo, 
¿Cómo le hago para invertir en acciones? ¿Cómo aprendo a invertir? Por supuesto, Platzi te ama y quiere lo mejor para ti. Y crea un curso de finanzas personales en platzi.com slash finanzas. Que no solamente te enseña a invertir, te enseña a salir de deudas. Te enseña a salir de pobre. Esto suena rimbombante, casi ofensivo, pero es verdad. ¿Eres pobre? ¿Te sientes pobre? Casi siempre la gente no es pobre, se siente pobre. Tienen mentalidad de pobre. Sal de por la pobreza. Tomando el curso de finanzas personales de Platzi. Tenemos múltiples personas del equipo de Platzi que estaban en profunda, profunda, profunda deuda. Profunda deuda. Profunda deuda. Deuda del tipo, todavía le debo a la universidad plata y me gradué hace 10 años. Deuda. Y lograron salir de ese problema con platzi.com slash finanzas. Para mí, lo más importante de un emprendedor que crea una startup es la capacidad de crear un MVP. Un Minimum Viable Product. Y todo el mundo ignora lo que un MVP bueno es. La gente cree que un MVP es, no, es un producto chiquito que la gente puede usar. No. Eso no es un buen MVP. Eso es un MVP, pero no es uno bueno. Un MVP es la versión de tu idea que tú puedas vender. La más chiquita. Si tú logras crear una versión de tu idea sin apoyo de ningún inversionista, la versión más pequeña por la cual un usuario, un cliente, te dé dinero a cambio, tienes un MVP. Si no eres capaz de hacer eso por tu propia cuenta, no estás listo para emprender. Y todavía necesitas más tiempo. Ahí mi sugerencia es, trabaja para una startup que tú respetes y aprende mucho. Por último, hablemos de jerarquía. Las jerarquías de las empresas normalmente se ven así. Hay un CEO que normalmente está por allá arriba y luego hay unos líderes de equipo que están liderando los equipos y luego hay unos equipos ejecutivos y tal. Y todo es como una estructura, ¿cierto? Eso es, por ejemplo, la estructura de Amazon. Ahí arriba está Jeff Bezos y pues Jeff Bezos lo puede todo. Y luego están sus líderes de equipo, el equipo de e-commerce, el equipo de AWS y todas las ideas van de arriba hacia abajo. Pero las startups casi siempre rompen estas ideas, las ideas de jerarquía. La idea de una startup es que como es tan chiquita y tan rápida, todo el mundo puede dar ideas interesantes que cambien el curso de la empresa. Ahora, hay empresas famosas que ya no son startups que tienen modelos diferentes. Uno famoso es Apple, donde en el centro estaba Steve Jobs y lo que se diga Steve Jobs es lo que hacía en todo el resto a toda velocidad y en ocasiones eso era bueno y en otras ocasiones era malo. Hoy es Tim Cook y Jonathan Ive y el equipo de, de líderes de Apple pero todavía sigue siendo así. Luego hay otras empresas como Oracle, que tienen un pequeño equipo de ingeniería dedicado a mejorar el producto y un gran equipo de abogados dedicado a demandar a todo el mundo. Y en la punta solía estar Larry Ellison. Este era el pasado de Microsoft antes de Satya Nadella, que era básicamente equipos desconectados, el equipo de Azure, el equipo de Surface, el equipo de Windows, y todos tratando de matarse entre sí. Hoy, afortunadamente, es muy distinto y Satya Nadella ha logrado crear algo muy interesante. Satya Nadella adquirió LinkedIn y decidió que iba a ser una unidad independiente de Microsoft, pero conectada al board de Microsoft. Adquirieron GitHub y aparentemente esa es la misma decisión. Contrario al pasado, cuando el CEO anterior, no Steve Ballmer, sino el interino, no me acuerdo cómo se llama, adquirió Nokia y la destruyó por completo. Por supuesto, hay empresas como Google, donde las ideas pueden ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, donde estaba Eric Schmidt, Larry Page y Sergey Brin, que ahora se desconectaron con Alphabet, y los diferentes líderes de equipo como... Gente como el nuevo CEO de Google, el CEO de Waymo o los propios equipos internos de Google que toman sus propias decisiones independientes. Y el sistema anterior de Facebook es el más startup de todos ellos. Donde a pesar de que hay un liderazgo, todos charlan entre todos y hay ideas comunes a pesar de que todo se rompa. Lo más común de las startups es una de mis frases favoritas que yo repito todo el tiempo. Startups are chaotic shit shows. Las empresas son shows caóticos. The shit. Porque todo está roto todo el tiempo. Pero todo está roto todo el tiempo porque todo el tiempo se están haciendo experimentos para encontrar ese crecimiento. Esa curva de crecimiento que yo les mostré al principio nunca se ve así cuando uno la ve de cerca. Siempre es un montón de huecos, subidas y bajadas, problemas, etc. Pero es esas ganas de nunca rendirse y de encontrar a través de experimentos y de ideas el camino correcto lo que logra el crecimiento de una empresa. Esta es la decisión que tú tienes que tomar. ¿Quieres una empresa que tenga orden? Una empresa que tenga una estructura en la cual ellos constantemente te estén diciendo esto es lo que tienes que hacer y tú simplemente muestres tu reporte y ya está. Una estructura donde hay un manual de procesos y mientras tú sigas el proceso vas a seguir subiendo poco a poco en el escalafón de la empresa. O quieres una estructura en la que todo esté roto, pero la velocidad sea más alta. Puedas aprender más rápido. Puedas entrar siendo la persona que le pone café a todo el mundo en el escritorio y terminar siendo un Product Manager. 
quieres entrar siendo la persona que se dedica a poner dentro de cada una de las oficinas música y terminar siendo la persona que se encarga de manejar toda la cultura de talento humano. Eso puede pasar en una startup y eso nunca puede pasar en una empresa normal porque las empresas normales tienen escaleras de crecimiento que se miden en 20 años, en 30 años, donde las startups tienen rápida velocidad. Obviamente puede pasar que la startup no logre un carajo y muera, pero simplemente vas a otra. Por último, las juntas directivas son el componente escondido casi siempre para los empleados de una startup o de una empresa. Una junta directiva casi siempre son los fundadores de la empresa y los inversionistas de la empresa que están tratando de tomar las decisiones de más alto perfil, las decisiones estratégicas. Como por ejemplo, ¿le vamos a dar acciones a los empleados o no? Y en lo personal, yo solo trabajaría para startups que te den acciones de la empresa. Con muchos, con muchos métodos, como por ejemplo el método de Option Pool, pero hay otros. Eh, las, las juntas directivas también deciden cuáles van a ser los líderes de cada equipo, si un líder le está yendo bien o le está yendo mal, si los fundadores lo están haciendo bien. Y entre comillas, las juntas directivas pueden tener la capacidad de despedir a los fundadores. Esto ha pasado. Esto pasó en Cenefits y se fue el fundador. Esto pasó en Uber y se fue Travis Kalanick. Esto intentó ocurrir en Tesla, pero fue rechazada la idea de la junta directiva. El resto votó en contra y Elon Musk sigue al mando de Tesla. Esto ha pasado en muchos otros lugares. Esas juntas directivas son el gobierno corporativo de la empresa y son los que, entre tanta velocidad y tanto caos, tratan de mover el camino. Es una de las herramientas de seguridad de los inversionistas ante tanto riesgo. Y un mensaje final. Los inversionistas no son tontos. Los inversionistas son muy inteligentes. Son personas de otras industrias que saben mucho de inversión. Y va a ser muy difícil embaucarlos. Ustedes dirán, uy, qué buena esta idea. Yo no voy a, hacer, yo no voy a ir a pedir un préstamo en un banco. Yo voy a crear una startup. Pero si tu empresa no está creciendo de una manera explosiva o por lo menos exponencial, y si no tienes un producto innovador, y si no logras contar una historia que realmente levante una emoción y que te haga pensar que puedes crear una empresa de miles de millones de dólares a futuro, no vas a poder levantar inversión. Por eso es tan difícil, por eso tampoco lo hacen. Y si te sientes que no estás listo aún, no hay ningún problema. Trabaja para una empresa que respetes y aprende. Es una oportunidad única que no existe en ningún otro lugar. O toma el taller de startups en platzi.com slash startups. Porque al final del día, lo que hay común entre las mejores personas que trabajan en esta industria y los mejores fundadores que creen la industria es que nunca paran de aprender.